。今天晚上穿这个，伺候将军。刚才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的医生。不，他不是。当然不是我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。世贤，你现在知道我是谁了吗？霍璇，霍璇，霍璇，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能。不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后，正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟……当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊？那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！亚许，走，报，站。将军，你去哪儿？回平城。这。这。霍将军，我在这里等你很久了。抱歉，我有急事要进城，有事以后再说吧。等一下，难道你不想知道容止移情别恋的缘由吗？我记得十年前。我父皇带我去军营，我在那里见到了一个九岁的小女孩。
他跟着霍老将军到处征战，像个男孩子一样，倔强勇敢。那是我第一次见到你，康王殿下。这些年来，我一直注视着你，看你像个男人一样征战沙场，看你一身盔甲染遍了鲜血，看你一双素手撑起半壁江山。我现在已经不想这样关注着你，你知道吗？我一直在等你，等有一天，你脱下盔甲，放弃战场，像天下所有软弱的女子一样平凡的活着。到那个时候，我就希望我是那个能给你幸福的男人。但是不知道为什么，你心里只有容脂。你能告诉我这为什么吗？康王，你失态了。这些话我已经忍耐了很久了。你快告诉我。容止算得了什么？他是很聪明，他跟你有同袍之谊，留下了深厚的友谊。但是，他现在要娶的是马相的长珠，你知道吗？他不要你了。拓跋渊，我让你住口！你生气了？你真的生气了？我刚刚跟你表白的时候，你还毫不动容，我一提到容止你就生气了。你知道容止为什么要娶马雪云吗？为了赢得马相的支持，想成功摄政，可想而知，他当年为什么要深入军中与你为友？他想得到的不是你，而是威名赫赫的霍家军。你应该比我更了解容止到底是什么样的人，要不然。你也不会赶回平城，只是为了要一个说法。他的内心冷漠如冰，眼里只有万里江山。你选择他，你会后悔的。你刚才问我为什么会选择他，你愿意给我答案吗？因为他从未试图把我变成一个平凡的女人。他只是跟我说，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。撞霍将军，你不能入城。沈玉，马上带我去见容止，我有句话要问他。将军要说的话，卑职很清楚。既然知道，还不让开？千军万马我都不放在眼中，你以为自己可以拦得住我吗？萤火之光岂能与皓月争辉？但摄政王有令，要卑职带他说几句话。什么话？殿下说，无论他身在何处，都不会忘记袍泽之情，相守之意，更不会忘记对你的承诺。事到如今，他还记得自己的承诺吗？当然，殿下之心，将军只要见了此物，自然就会明白。来人，拿上来。嗯、将军，这是殿下与你并肩作战的时候，你穿的盔甲。是，没想到他至今还留着。可他终究要娶别人了。殿下连旧物都那么珍惜，更何况是将军本人。对他而言，你不只是共患难的同胞，更是比肩而立的伴侣。所以，你更应该明白，现在的殿下最需要的是什么。若将军见了此物，还要问那个答案，那他，他待如何？殿下说，他对你，唯有失望二字。我行军打仗，从不在意战争的过程，只在意最后的结果。沈云，你去告诉龙芝，我会好好替他守着这片江山
，但是，不管他娶多少女人，最后能与他比肩而立的，唯有我霍璇一人而已。霍将军，慢走。殿下，霍将军千里迢迢赶回来，你为何不见他一面？以霍玄骄傲的个性，一定会闹得天翻地覆。你别忘了，前方将士没有得到宣召，不得进入平城。在筑城大错之前，他必须赶回荆州。若是不然，被皇上和朝廷得知，我们之间的见面就会变得别有用心。康王真是下了一步好棋。殿下，卑职有句话想说，不知能否？对于霍将军，你是江山为重，竭力安抚，那对马氏，也是为了社稷吗？窈窕淑女，君子好逑。走吧。因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。殿下似乎眉头不展，你是明白的。殿下找来霍玄，就是想让容止后院起火，最好鸡飞蛋打，失去霍家军的支持。又惹得马相生厌，就算当了摄政王也长久不了。可是没想到，他竟然过城不入，白白浪费了一步好棋。你明明知道还要问，嫌我不够心烦是吗？殿下向来沉稳，没想到三言两语就恼了。看来这个霍将军在您的心里，着实不一般呢。闭上你的嘴，殿下。其实我今天是来告诉你，刘宋的使臣何山到了。刘宋使臣，自宋与魏一场大战之后，刘宋气势大减，一蹶不振。今天突然派来使臣，怕是别有目的。咦，回宫，跟我回去看看，刘宋到底想干什么？枪！